Suomi on maa, jolla on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Oletko koskaan miettinyt, miltä se todella näyttää? Olen Sally ja näköjään lukion opiskelija. Tänään näytän sinulle, mitä erikoista on kouluissa Suomessa yleensä ja näköjään kouluissa tarkemmin. Koululämmi on kaksi kampusta, yksi pääkampus Turingissa ja yksi muu tervekokessa. Vaikka eroistaa huolimatta, tila- ja opetusominaisuudet ovat kaikki samat. Ensimmäkin, koska musiikki näkyy kaikilla elämämme osa-alueilla, on tärkeää, että musiikin luokkalämme on suuri määrä soittimia, jolla voimme ilmaista itseämme musiikin kennoin. Jokaisella luokalla me opiskelijat pääsemme kokeilemaan monia soittimia kuten ukulelia, kittaraa ja mielestäni musiikkinopetajani rakastaa erityisesti rumpuja, koska hän toivoo meidän usein kokeilevaa rumpuja. Ehdottomasti parasta täällä lukiossa ovat opiskelijat. Meillä on erittäin mukavia opiskelijoita. Toinen asia, josta olen vaikuttunut, on se, että meillä on mahdollisuus pelata monia urheilulajeja tai pallopelejä. Liikuntatunnilla on monipuolista toimintaa. Voimme pelata tenistä, jalkapalloa tai koripalloa ja monia muita pallopelejä. Millainen lukio, Janakkaan lukio tulevaisuudessa olisi? Sekin on helppo vasta- Tähän on helppo vastaus. Janakka lukio on Kantahämeessä sellainen lukio, että se on arvostettu, sinne halutaan ja tarvitaan elinvoimasta lukiota ja me ollaan välittäjä. Eli välitetään opiskelijoista ja toki henkilökunnasta myös. Kiitos. Taide ei ole asia, se on tapa ja Janakka lukion tapa on täysin erilainen. Taidekurssimme ei ole vain paperilla vai lujykynällä piirtämistä, vaan olemme onnekaita, että omistamme VR-teknologiaa, jonka avulla opiskelijat voivat vapaasti luoda omia maailmojaan. Paitsi, että siellä on myös digitaalista taidetta, jotta opiskelija voi piirtää kannettavalla tietokoneella. Koulussa käyminen ei ole koskaan ollut tylsä, koska meillä on jo omat oppilastilat. Koulussa on kaikille kolmelle eri luokkalle kolme erillistä paikkaa. Todennäköisin paikka, joka on täynnä, on ensimmäisen vuoden opiskelijoiden paikka, koska paikassa on jättimäinen biljardi pöytä. Toisen vuoden opiskelijoiden paikassa voi myös soittaa pianoa tai juoda kupin kahvia. Mun ehdoton lempipaikka tässä lukiossa, kun mä en opiskele, on meidän lukion siipi ja siellä oppilaskunnan hallituksen huone. Siellä on kivaa olla kavereiden kanssa, puhua niiden kanssa ja sit siellä on semmoinen buffetti, mistä voi aina ostaa välipalaa samalla kun juttelee kavereiden kanssa. No, toiminnan tarkoitus on opiskelijakunnalla, siis ensinnäkin se edustaa koko lukion ö, opiskelijoita tai kaikkia lukion opiskelijoita ja koko sitä yhteisöä. Ja toiminnan tarkoitus on ö, tietenkin se, että opiskelijoiden oma ääni tulee kuuluviin. He saavat ö, edustaa ö, sitä heidän näkemystään ja tuoda heidän näkökulmia niin kuin kaikkeen esille. Ja tietysti se, että opiskelijakunnan tehtävä on rakentaa lukioon semmoinen mukava ilmapiiri ja tehdä tästä opiskelusta hauska ja ikimuistoinen kokemus. Täällä opiskelu, opiskelijakunnassa on niin kuin paljon valtaa ja täällä jos haluaa, niin kuin, sanotaanko nyt, että täällä on paljon vapautta. Ja täällä ei ole tää on yhtään niin tiukkaa kuin voisi vaikuttaa ja helppo opiskella. Mm, ja mä sanoisin, että meidän lukio on semmoinen pieni, mutta vippurinen. Öö, että tota, 
mun mielestä on kiva se, että, että opiskelijat tuntee meidät opettajat ja me opettajat tunnetaan opiskelijat. Öö, ja mun mielestä täällä on niinku hyvä semmoinen yhteishenki. Puhalletaan yhteen hiileen, tehdään asioita. Ja myös se, että kun ollaan tämmöinen pieni ja pippurinen lukio, niin meillä osataan ehkä myös eri tavalla auttaa opiskelijoita, tukea heitä siinä oppimis, oppimispolussaan. Siinä on siis jotain erikoisia asioita, joita Sjärnakalan lukion Suomessa on. Joka päivä koulussa on iloinen päivä. Tervetuloa koulumme Sjärnakalan lukion!